debate en el Senado de la reforma al Poder Judicial, que no aparece un senador de Movimiento Ciudadano y quieren llevar a... a Así ha ocurrido, ¿eh? Quieren llevar a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, hasta Campeche para verificar que se encuentra en libertad tanto él como su padre. Eh, yo creo que también quieren desgastar a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva. Y bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿qué mere que tenga tan sabroso en una situación histórica para que la gente entienda? Yo creo que la, la reforma más importante, si no del siglo, en décadas, Ricardo Sevilla. Te saludo con mucho gusto, maestro. Saludos, querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, quisieran llenarle el buche de piedritas al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que está eh, conduciendo este debate histórico en torno a lo que bien apuntas, la reforma o una de las reformas más importantes en la última mitad del siglo. Entonces, eh, evidentemente, hay desesperación, hay desazón, hay furia ya no contenida, sino está saliendo por todos lados. Esta reforma al Poder Judicial pues va a desmantelar a un grupúsculo, porque es un grupúsculo, hay que decirlo con todas sus letras, de personajes, de juzgadores que se han encargado de hacer de la justicia, de la ley, un negocio personal. Eh, ya salió la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dice que no, que no hay eh, 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 pruebas y que es una irresponsabilidad de parte de, de Maines hacer esta aseveración. Quisieran en el Senado de la República y la oposición que Gerardo Fernández Doroña bajara de la mesa y se fuera a Campeche, desde luego esto es una grasejada, no va a ocurrir de esa manera, evidentemente va a haber debate, va a haber rispideces y va a haber muchísimas necesidades, sobre todo de la oposición, que ya ha comenzado Vicente desde el día de ayer a través de los medios de comunicación afines a la derecha y a través de sus comentócratas a esparcir una serie de delirantes posturas y esas posturas tienen que ver con una desesperación, simple y sencillamente no quieren para nada que la reforma al Poder Judicial vaya a pasar. Ayer en la noche tuve la oportunidad de conversar con Gerardo Fernández Noroña y me decía que iba a estar presente justamente en esta justa histórica y es definitivamente una justa histórica, la reforma al Poder Judicial pues está levantando mucha ampula en la derecha y hay que platicar luengamente porque esta esta sesión va a durar un buen rato, sobre todo podría llevarse y conducirse de una manera muy eh, normal e incluso muy claro. tranquila, pero no va a querer ser de esa manera, Gerardo, porque la oposición, lejos de los argumentos, va a expresar sus rispideces y su resentimiento. Déjame eh, proyectarle también con audio eh, las posturas de la senadora Lucía Trasviña, a esta audiencia diferente e inteligente, la senadora por Baja California Sur. ...de cualquiera de los miembros, de los senadores integrantes de esta asamblea. Lo demás precisamente corresponde a mesa directiva tratar este punto y llevar a lo que jurídicamente es procedente. No corresponde a la asamblea, lo demás es perder el tiempo, prorrogar... Eh, lo que estamos en nuestra agenda legislativa, vulnerar el orden del día. Por tanto, mesa directiva, pida que de acuerdo a la ley orgánica de este Congreso se proceda a lo consecuente. Gracias. Le agradezco. Tiene la palabra el senador Ricardo Anaya. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Anaya? Sobre el mismo tema, presidente. Adelante, senador. En primer lugar, presidente, para expresar nuestra absoluta solidaridad con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a su coordinador Clemente Castañeda, doña Amalia García, Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio y el ausente Daniel Barreda. No merece el momento risas y aplausos. Lo denunciamos desde el inicio de la sesión de la Comisión. Ustedes saben 
que no cuentan con los votos para pasar la reforma constitucional y que es una realidad que están presionando, utilizando a las fiscalías de los estados para obtener los votos que les faltan. No reconozco a muchas y a muchos de la izquierda que históricamente lucharon contra el atropello, que les ha tocado ser minoría, que han sido también presionados y aplastados por las fiscalías de los estados. Si tienen los votos, ganen a la buena, pero así no. Lo que están haciendo es una traición a su propia historia. Hacemos un llamado a que se conduzcan con congruencia y a que no se les olvide que en democracia nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Lo que hoy está sucediendo, estas presiones que son reales y ustedes lo saben, son absolutamente inaceptables. Termino como empecé, nuestra más absoluta solidaridad con Movimiento Ciudadano y nuestra más enérgica condena al uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia. Es cuanto, presidente. Hay de cínicos a cínicos y luego Ricardo Anaya, eh, querido eh, Ricardo Sevilla. Vamos a ver, escuchar, porque Gerardo Fernández Noroña está llamando a la fiscalía. Eh, vamos a ver. Tiene la palabra la senadora Guadalupe Murguía. Veíamos a, a, a Dan Augusto López Hernández eh, junto a Gerardo Fernández Noroña, pero mi querido R Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a Ricardo Anaya? Casi, casi dice, pues tan fácil que es tirarnos cañonazos y, y, y hacernos cambiar de opinión a billetazos como en las reformas en tiempos de Peña Nieto. Nótese mi sarcasmo, querido Ricardo Sevilla. Es un pretexto de poca monta, Vicente, esto que está eh, haciendo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respaldado ahora ya escuchamos y vemos a Ricardo Anaya, un personaje que recientemente estaba prácticamente prófugo de la justicia, no regresa a este país, sino en calidad de senador ya con fuero, sin embargo, no hay posibilidad de que este, esta reforma, desde mi punto de vista, vaya a ser detenida. A lo mejor va a ser alargada la sesión, sin embargo, este hecho histórico va a quedar como el antecedente de lo que vendrá después, que es justamente eh, tomar el pueblo, le, su, su gobierno en las manos, no solamente va a ser el poder ejecutivo y el legislativo el que sea votado, sino a partir de, eh, de esta reforma, también el Poder Judicial, los juzgadores, no podrán evadir el voto popular. Vamos a, a ver a Alito Moreno ahora. El tema está superado, tiene la palabra, senador Moreno. Gracias. Primero quiero reiterar la solidaridad total con Movimiento Ciudadano y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos presentes que la mayoría no tiene la mayoría calificada. Hoy tenemos que ser responsables con los actos que estamos realizando todos y sin duda lo hemos denunciado porque han habido presiones, han habido amenazas y no solo porque usted haya hablado y qué bueno que haya hablado con el senador Barreda, pero al final del camino también tendremos que ver la posición después del senador Barreda, porque a lo mejor lo invitaron a platicar para formar parte de la mayoría y poder conseguir los votos mediante presiones y amenazas. Yo lo que quiero dejar muy claro aquí, que no podemos, porque ninguno conocemos el paradero y la situación del senador, sería bueno poder tener comunicación los que estamos aquí y tener una realidad clara de lo que acontece. Culmino, presidente, culmino, culmino, algo muy importante. Sin duda, lo que vamos a hacer ahorita es dar a conocer, voy a dar una rueda de prensa en este instante, porque tenemos conocimiento, grabaciones, audios de lo que hay, de las presiones que tienen y le pongo una más a la que están haciendo con el senador Barreda y se lo digo a la mayoría. Hace unos minutos, por eso pedí la palabra, que no preocupa, pero hay que atenderse en este mecanismo de presión que le quieren hacer a los 43 senadores de la oposición, 
hace unos minutos el Instituto Nacional Electoral teniendo un dictamen favorable para resolución de temas del Partido Revolucionario Institucional, acaban de cambiar con los consejeros que votaron su sobre representación el cambio de dictamen, dando a entender que si nosotros jalamos con la mayoría, no quitarán la presidencia. El PRI no tengan duda que es primero el pueblo de México y a mí no me van a presionar ni por la dirigencia del PRI ni por cualquier denuncia o amenaza. Vamos a votar en contra de esa reforma que es una locura. Muy bien. Querido Ricardo recuerdo... Sevilla, hace referencia a Lito Moreno a una decisión que se está tomando en el INE que podría bajarlo, en este momento lo está bajando, de la presidencia nacional del PRI. Ya ves que don Perpetuo había cambiado las reglas para alargar su mandato o la dirigencia al frente del tricolor y bueno, pues también se queja, dice que son presiones. En fin, está sabroso mi querido Ricardo Sevilla y, y esto, como bien dices, va para largo. Va para largo, Vicente, y las locuras que dice Rafita Moreno, porque se llama Rafael también, Rafael Alejandro, Rafita Moreno, eh, son unas tonterías. Fíjese usted nada más la importancia que le merece esta sesión. Dice que en ese momento, en ese preciso momento, va a abandonar la sesión y se va a ir a dar una rueda de prensa. No le interesa la discusión, no le interesa eh, la reforma al Poder Judicial, que para nada es lo que él apunta a una locura, sino todo lo contrario. Va a democratizar el Poder Judicial que está en manos no solo de la oposición, sino de la delincuencia organizada. Hay una lista enorme que nosotros hemos dado y apuntado con datos duros sobre juzgadores, sobre jueces federales, ministros, magistrados eh, de la Suprema Corte, jueces de distrito, que han estado coludidos no solamente con los empresarios como Ricardo Salinas Pliego, evasor de impuestos, sino también han estado coludidos con el crimen organizado y han puesto en la calle a gente que mata, a gente que asesina, a gente que secuestra y ahorita están tratando de demorar este debate con este tipo de posturas eh, eh, francamente estúpidas, apuntaba bien eh, a Don Augusto López Hernández pero vamos a escuchar a este personaje si, si quieres eh, Vicente Otro meco. Probablemente la que va a ser una de las decisiones más importantes de esta legislatura. Y esta sesión está siendo gravemente empañada con detenciones, con amenazas, con persecución a varios de los integrantes. Señor presidente, senadoras y senadores, hoy la historia los pone de aquel lado, del lado de la mayoría. Hoy la historia a nosotros nos pone de este lado. La pregunta es, ¿acaso un senador de la República puede ser reconvenido, retenido, amedrentando a su familia, a sus hijos? Señor presidente, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha pedido por votación nominal que usted ponga a consideración de este Pleno la importancia para dar certeza jurídica de un proceso constitucional. Le rogamos que ponga a votación esto y expreso, por supuesto, como presidente de Acción Nacional, además, nuestro respaldo a los integrantes del de Partido de Movimiento Ciudadano y a su coordinador, amigo Clemente Castañeda. Les solicito respetuosamente votación nominal y habemos más de cinco senadores que lo solicitamos. Muy bien, será concedida la votación nominal, no vamos a eh, meternos en una discusión por ese tema y quiero insistir que he hablado con el senador Daniel Barrera, quien me ha informado que ni él ni su padre están detenidos. Por lo tanto, las aseveraciones que se están haciendo en esta Asamblea son, por decirlo suave, inexactas y de cualquier manera, una vez que me den oportunidad, haré las gestiones que aquí he ofrecido 
de hablar a la Fiscalía de Campeche, a la Fiscalía General de la República y en coordinación con el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, todas las que tenemos muchas horas de debate por delante antes de que haya votación y este tema se esclarecerá aún con mayor claridad para, valga la redundancia, para tranquilidad de la Asamblea. Si la senadora Citlali Hernández, ¿con qué objeto? Una moción de orden. Primero, eh, hacer un llamado a todas y a todos a que nos serenemos. Me parece que en efecto hoy estamos todas y todos convocados a una discusión importante, que es la discusión de la reforma del Poder Judicial. Y creo que vale la pena serenarnos y aclarar que estamos discutiendo de dichos entre dichos. Un tuit de Álvarez Maínez que señala que uno de nuestros compañeros senadores está detenido y su padre también. Viene aquí el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a respaldar ese dicho. La gobernadora Laida Sansores de Campeche niega que haya una detención. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Adán Augusto López, aclara que habló con el senador y él sabe dónde está. El presidente de la mesa directiva, que tiene la confianza de todas y todos nosotros, reitera que ya habló con el senador. Yo no creo que haya un tema a discutir, que se investigue si todavía tienen dudas si el senador está bien o está mal. Por supuesto, todas y todos queremos que nuestros compañeros senadores estén bien, pero me parece que ya estamos entre varios dichos. Y también, perdón, ahora sí que amigos, dense cuenta, si no les contestan las llamadas, pues no les quieren contestar. Pero yo por eso solicito, presidente, que sigamos con el orden del día, porque estamos discutiendo de dichos entre dichos y entre nosotros, por lo menos yo le creo a usted, que habló ya con el senador, le creo a mi coordinador, le creo a la gobernadora Laida y yo sugiero que se siga el orden del día y si hay un tema que discutir o aclarar, que la Junta de Coordinación Política se reúna y pronto nos den cuenta a la Asamblea. Gracias. Muy bien. Sí, ¿Con qué objeto, senador Castañeda? Tiene la palabra, senador, hasta por dos minutos. Y luego el senador Ladrón de Guevara, aunque habíamos, te había pedido la palabra, efectivamente, desde antes. No, no voy a volver a reabrir, consta que el senador Ladrón de Guevara estaba en la lista, no voy a seguir en esta discusión, que a estas alturas está dándose una serie de informaciones que son, por decirlo suave, imprecisas y no hay razón para que no continúe esta asamblea si así lo decide el Pleno. Y si el Pleno decide el receso, así se hará. Adelante, senador Castañeda. Gracias, presidente. Yo no voy a actuar con ligereza ni voy a poner en duda su palabra, como alguien aquí puso en duda la mía. En todo caso, lo que hay son versiones encontradas. Yo creo que usted sería incapaz de pronunciar una mentira de este tamaño. Y repito, no agradecería nada más que estar equivocado y que el senador esté en libertad. Pero nosotros no tenemos ninguna condición ni garantía de que eso sea cierto. Y para nosotros la sesión no puede continuar en esos términos. Y nosotros no nos vamos a mover de esta tribuna en tanto no se construya una salida adecuada para resolver esto que es una crisis política, perdón que lo diga en estos términos, pero no podemos nosotros… Miren, compañeras, compañeros… Permitamos muchos, al orador terminar. Adelante. Muchos, muchos de los que están aquí hoy representando con dignidad, con legitimidad a su movimiento, a sus estados, han sido luchadores sociales en épocas adversas al régimen. Yo mismo acompañé al hoy presidente López Obrador en el proceso de desafuero, porque era una injusticia y no me arrepiento de ello, al contrario. Cuando hay injusticias de este tamaño, importan poco los colores y los partidos. Es un asunto de personas, es un asunto de dignidad y es un asunto de libertades. Yo no puedo concebir que ustedes que tienen una larga tradición en la lucha social y por la libertad, minimicen un tema de esta naturaleza, minimicen que hay un senador de la República que no tenemos claro su paradero y que todas y todos deberíamos ser solidarios con eso. Porque lo repito, hoy es uno de nosotros, mañana se puede ser uno de ustedes 
Y ahí, lo, y ahí vamos a estar con ustedes, acompañándolos. Compañero presidente, usted tiene una larga historia en la lucha social. Ha enfrentado en muchas ocasiones al poder. Y yo le pido que recuerde justamente esa historia. Que hoy tenga empatía con lo que estamos denunciando aquí y que hagamos todas y todos lo posible por salir lo mejor librados. Si no lo hacemos de manera adecuada, vamos a manchar esta parte de la historia de México que es trascendental. Presidente, me hizo usted hace unos momentos una propuesta que yo y nuestro grupo estaría dispuesto a aceptar. No me corresponde a mí aquí ventilarla pero sería de mucha utilidad para darle seguimiento a todo este tema que usted la pudiera reiterar, sostener. Frente a una crisis de este tamaño, la razón y el diálogo, créanme, no estorban. Y que se imponga la verdad al final. No tenemos ninguna intención de ganar una discusión. Lo que queremos es garantizar que nuestro compañero, que su padre, que los compañeros de Campeche no sean apresados injustamente y que ejerzan su libertad. Eso es lo que le corresponde a este Senado de la República, no otra cosa. Estamos esperando la generosidad y el compromiso de la mayoría, de quien hoy ostenta el poder sí, del Estado. Ejérzanlo con responsabilidad, el pueblo de México se los va a agradecer. Primero, esta presidencia sostiene que no hay ninguna crisis política. Se ha aclarado, hablé con el senador y me dijo que ni él ni su padre están detenidos. He ofrecido que apenas se pueda continuar, iré a mi oficina para hablar a la Fiscalía de Campeche y a la Fiscalía General de la República. Me parece que la coordinación del Grupo de Movimiento Ciudadano tiene que saber con exactitud el paradero del senador y de su padre, porque la información que se ha dado aquí es imprecisa. O como él dice, hay dos versiones. Yo sostengo, no tendría por qué mentir frente a esta asamblea, sería una cosa gravísima, y efectivamente tengo una trayectoria y un honor que defender, y para mí es una enorme honra presidir esta Cámara de Senadores y que me toque además presidir un debate histórico, como será la discusión en su momento, ni siquiera en esta sesión, en esta sesión no está programada, está programada solo la primera lectura, hay tiempo más que suficiente para que se aclare lo que aquí se ha presentado. Antes de darle la palabra al senador Ladrón de Guevara, además planteo que los senadores de Movimiento Ciudadano están en su derecho de mantenerse en la tribuna, si así lo deciden, y están a disposición las otras dos tribunas para que pueda continuar la sesión y las intervenciones correspondientes. Senador Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto? Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, para... ya han elevado los de Movimiento Ciudadano el tono, dicen que hay una crisis política, lo que intentan es reventar esta sesión histórica en la que se discutirá eh, esta reforma al Poder Judicial que tanto le duele a los que se han beneficiado precisamente de las cosas como están. Mi querido Ricardo Sevilla, si me permites dejar las imágenes, sigo escuchando tus comentarios, eh, no sé si quieras abordar otro tema. Eh, mi querido Ricardo, agradezco siempre tu generosidad y tu paciencia. Todo lo contrario, mi querido Vicente, estamos viviendo, como dijo hace un momento el presidente López Obrador, y que lo ha venido diciendo en la conferencia presidencial mañanera, momentos estelares en la historia de este país, y yo diría momentos estelares en la historia de todo el continente. Mira que eh, tratar de democratizar un poder judicial que ha estado, yo diría que prácticamente desde el comienzo tomado por los intereses, es eh, esencial que eso se lleve a cabo. Ahora, ¿qué? no me extraña que esté ahí Alejandra Barrales, no me extraña que esté ahí eh, Luis Donaldo eh, Colosio Jr., no me, no me extraña, me extraña y me da muchísima pena ver ahí a Amalia García, fundadora de eh, una de las militantes más emblemáticas del Partido Comunista Mexicano, que tenía justamente eh, la, el influjo de Ignacio Ramírez del Nigromante, pero ha decidido en este momento capital de la historia colocarse del lado de la derecha, del lado incorrecto de la historia, 
Y lo digo, Vicente, porque esta, esta reforma que tanto han atacado en los medios de comunicación chayoteros, yo creo que Lourdes Mendoza, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga van a estar eh, fúricos, van a estar fúricos y tratando de buscar ahora a este senador empresario de Movimiento Ciudadano, pero esta reforma público, usted lo sabe, busca transformar para bien el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque pretende establecer un sistema de elección popular para esos jueces, para esos ministros, para esos magistrados que lamentablemente en su mayoría, aunque hay escasos que no son corruptos, la mayoría han estado tomados por le decía hace un momento por la delincuencia organizada, por los delincuentes de cuello blanco, así que si se aprueba esta reforma, que todo parecería indicar que sí, pues no se, no se va a perder la independencia judicial, sino todo lo contrario, va a haber un sistema judicial mucho más efectivo y garante de los intereses del pueblo, no de un puñado de personajes, así que en este preciso momento no es para nada como ha apuntado Norma Piña y sus secuaces, ni neutral, ni objetivo y mucho menos independiente ese poder judicial. Si sí revisamos minuciosamente, Vicente, las sentencias, los amparos, las posturas de la mayoría de los juzgadores, nos vamos a ir de espaldas, eso por un lado, por otro lado, si nos obsequiamos un tiempo, y por favor, dése un tiempo, y lea usted con muchísima atención esta eh, propuesta de reforma, se va a dar usted cuenta de que se, re, se proponen cambios sumamente positivos y, le, y pretenden arrancarle de un tajo la garra corrupta a la derecha que la tiene metida hasta la entraña en el corazón del Poder Judicial. Le digo por qué rápidamente, porque esta reforma que ya fue aprobada por la Cámara Baja y que ahorita, como usted está viendo, se está discutiendo, aunque no se está discutiendo en realidad, sino tratando de, eh, de dinamitar, incluye la creación de un tribunal de disciplina judicial, lo cual es muy deseable porque el Consejo de la Judicatura sirve para dos cosas, para nada y para nada. Incluye la reducción de, de los ministros de la, de la Suprema Corte de Justicia, de 11 que tiene a 9, lo cual está muy bien porque se invierte, se dilapida mucho en lo que ganan estos juzgadores, establece que los salarios de, de, de los ministros, de los magistrados, de los jueces, no excedan el sueldo que percibe el presidente de México en el futuro venidero, la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que están muy, muy enojados porque están defendiendo, y ellos lo saben, intereses macabros, intereses siniestros, como cuentos de brujas, pero no se, no se molestan como usted está escuchando en ofrecer ejemplos, datos duros. ¿Por qué? Porque todos sus dichos, Vicente, navegan sobre las turbias aguas de la especulación. Va a ser una sesión larga, pero definitivamente yo estoy persuadido de que va a ganar el razonamiento y de que esta reforma necesaria al Poder Judicial va a salir adelante. Pues ya está la primera derrota, al menos eh, poniéndolo en esos términos, con esta votación de la mayoría que dice que no a un pedido de receso eh, por parte de la oposición. Y mi querido Ricardo Sevilla, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Vienen otros compañeros, otros amigos a seguir comentando esto y otras noticias. Y si te parece, estamos al pendiente para mañana, maestro. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, siga usted por favor aquí en Sin Censura, no se pierda detalle de esta sesión histórica y de este informativo libre como el viento. Sígame por favor en mis redes sociales en x arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en paralelo 24.mx eh, y en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en Sin Censura donde somos orgullosamente miembros. Estamos muy al pendiente de esta información y de esta sesión histórica, mi querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo al público memorioso. Claro que sí, el maestro Ricardo Sevilla, siempre, siempre dispuesto para seguir hablando sin censura y dejar la víbora chillando. Y le agradezco mucho eh, a don David que nos muestre, mientras presento a los compañeros que vienen a continuación, eh, lo que está ocurriendo en el Senado. Vamos a ver y escuchar. Bueno, eh... Sonido en el escaño del senador Clemente, por favor. Listo, ya quedó. Gracias. 